مسلمانوں کی آخری خلافت کے سر زمین میں پیدا ہونے والے ہر دل عزیز لیڈر طیب اردوان کے جنہوں نے اس حدیث مبارکہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ترکی کا ہر شہری اور پاکستانی شہری ایک ہیں جیسے ہم ترکی کے شہری کو ترکی کی سرزمین کا جز سمجھتے ہیں بالکل اسی طرح ہم پاکستان کے شہری کو بھی ترکی ہی کی قوم کا حصہ سمجھتے ہیں انہوں نے یہ سب کچھ اپنے جاری کردہ ایک علامیہ میں کہا ترکی کے صدر طیب اور دوان کو عمران خان یا پاکستان کی محبت میں یہ سب کچھ کیوں کہنا پڑا آئیے اس پر بھی بات کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ سعودی ولی اہد اسرائیل کو تسلیم کرنے کا نہ صرف اعلان کر چکے ہیں بلکہ ساتھ ہی اسرائیلی قوم کو سعودی عرب کی نیشنلٹی دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور آپ اچھی طرح یہ بھی جانتے ہوں گے کہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے یہ کس کے کہنے پر کیا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اس قوم کو سعودی عرب میں داخل کرنا چاہتے ہیں کہ جن کو مولا علی کرم اللہ وجو نے قلعہ خیبر فتح کر کے وہاں سے بھگایا تھا اس وقت بھی اس قوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور آج بھی یہ قوم یہ کہتی سنائی دیتی ہے کہ ہم اس سرزمین سے جلا وطنی کا بدلہ ہر صورت لیں گے دوسری طرف ہمارے مسلمانوں کے ولی عہد اس قوم کو سعودیہ میں آنے کی کھلی اجازت دے رہے ہیں یہ قوم آج بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہے اور دوسری طرف افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے دولت کے نشے میں چور حکمرانوں کو ان کی ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں ان سب باتوں کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو صرف چند ماہ پہلے ہونے والی مسلم اتحاد کے ایک فارم کے بارے میں بتاتا ہوں جس میں مہتین محمد نے مسلم دنیا کے تمام بڑے عہدہداران کو شرکت کی دعوت دی جس میں بہت سے مسلمان مغرب نواز حکمرانوں نے شرکت نہ کی اور ان شرکت نہ کرنے والوں میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد بھی شامل تھے اس فارم کا مقصد تمام مسلمانوں کا اتحاد بنانا تھا جس سے یقینی طور پر مغربی دنیا کی نیندیں حرام ہو جاتی مگر افسوس کے پاکستان کے وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد نے اس فارم میں شرکت نہ کی پاکستان کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کے بلاوے پر فارم میں تو نہ گئے مگر پاکستان کے نوجوانوں کے سامنے ان کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے کہ کیسے انہوں نے اپنے ملک کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا جبکہ دوسری جانب مہاتیر محمد کا پیغام بند دروازوں کے ذریعے ان تک پہنچ چکا ہے سعودیہ میں بارہ لاکھ سے زائد پاکستانی کام کر رہی ہیں لیکن سعودیہ نے ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ جس میں آج تک کسی پاکستانی کو تو نیشنلٹی نہیں ملی مگر اب اسرائیل کے شہریوں کو سعودی عرب کی نیشنلٹی ملنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی اب ایک نظر دوسری طرف بھی ڈالیے کہ کل اگر سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں تو کیا پاکستان یا ترکی سعودی عرب کا ساتھ دے گا ہرگز نہیں کیونکہ سعودی عرب نے ہمیشہ ہی پاکستان اور ترکی کے مخالفین اور ان ممالک کو نقصان پہنچانے والے امریکہ اور اسرائیل کی حمایت کی ہے ناظرین اگر کل پاکستان اور انڈیا کے حالات خراب ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے ترکی کی فوج بھی کھڑی ہو جائے گی مگر دوسری طرف سعودی عرب بالکل اکیلا رہ جائے گا اب آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ سعودی کے حکمران مختلف ممالک کا دورہ کریں گے جن میں پاکستان بھی ہر صورت شامل ہوگا اور ممکن ہے کہ ان کی جانب سے کہا جائے کہ عمران خان ترکی اور ملائیشیا کے ساتھ بڑھتے تعلقات سے پیچھے ہٹ جائیں شاید پاکستان پر مزید دباؤ بھی ڈالا جائے اور دھمکیاں بھی دی جائیں لیکن اب عمران خان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ آنے والے وقت میں کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں